हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई अकेडमी गाइज कैसे हो आप सब आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल सो गाइज मैं हूं विनीत खत्री और आज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेज अप्रैल 2019 का जो अटेम्प्ट है वो बहुत ही पास आ गया है तो ये समय बहुत ही क्रूशल होता है जिसमें हमें कोई भी गलती नहीं करनी होती और अपना समय बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना होता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो जाएगा जेई मेन्स अटेम्प्ट में सो so इस पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज इस समय जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उन पे ही आपको फोकस करना चाहिए ठीक है फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग एरियाज ओनली जैसे कि मान लीजिए कोई कंसेप्ट या कोई टॉपिक आपने पिछले दो, दो साल की तैयारी में या तीन साल की तैयारी में अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो सडनली अब एकदम से उसको करने से क्या होगा हमें अच्छा फील नहीं होगा और हो सकता है वो कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग ना हो और अगर अपन ने कर भी लिया तो हो सकता है वहां क्वेश्चन ना हो तो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज ओनली अब नए टॉपिक करने का समय नहीं है ओके गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन ऑफ एनसीआरटी रिवीजन ऑफ एनसीआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीआरटी को रिवाइज करना है अब याद रखिए एनसीआरटी के रिवीजन के नोट्स अगर आपने बना लिए हैं समरी नोट्स अगर आपने बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने नहीं बनाए हैं तो रिवाइज करते हुए एनसीआरटी के मेन मेन पॉइंट को जरूर लिखे कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है या इंपॉर्टेंट बातें जो होती है खासकर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट मेटलर्जी में जैसे ओर्स है वो इंपॉर्टेंट बातें आप लिख लिख के रिवाइज करेंगे तो रिविजन आपकी बहुत ही इफेक्टिव रहेगी तो इस समय एनसीआरटी के आप नोट्स अभी भी बना सकते हैं नोट्स बनाने का कोई भी समय नुकसान वाली बात नहीं होती अभी भी आप उसके नोट्स जरूर बना सकते हैं अगली चीज स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि सर इस समय कितने टेस्ट आपको देने चाहिए देखिए हर एक के लिए स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है किसी को रेगुलर टेस्ट देना पसंद है किसी को ज्यादा किसी को कम टेस्ट देना पसंद है मेरा मानना है इस समय पे जब समय इतना कम है तो मैक्सिमम आपको एक या दो टेस्ट फाइनली दे देने चाहिए जस्ट लाइक यू आर अटेम्प्टिंग द फाइनल जेई मीन्स ठीक है ना एक या दो टेस्ट मोर देन सफिशियंट है क्योंकि आपको उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है अगर आप रोज टेस्ट देंगे तो आप खुद सोचो उसका एनालिसिस आप कब करोगे तो आपको एक या दो टेस्ट मैक्सिमम देने चाहिए और उनको परफेक्टली जेई मेंस के माहौल के हिसाब से ही देना चाहिए ठीक है ना उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बायोलॉजिकल क्लॉक भाई आपका जो एग्जाम का स्लॉट है फॉर एग्जाम्पल एट अप्रैल को मान लीजिए आपका मॉर्निंग स्लॉट है या आपका इवनिंग स्लॉट है ठीक है तो जो भी टाइमिंग्स आपके पेपर के हैं उस समय के हिसाब से क्या होना चाहिए आपकी ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए मान लीजिए आपका मॉर्निंग का स्लॉट है ठीक है और मान लीजिए उस समय आपकी बॉडी नॉर्मली उतनी एक्टिव नहीं होती या आपका इवनिंग का स्लॉट है और मान लीजिए उस समय आप नॉर्मली सोने का टाइम आपका रेगुलरली होता है अगर आप अभी भी वही नॉर्मल स्केड्यूल अपना फॉलो करते हैं आप दोपहर बाद सोते हैं तो आपको पेपर में भी नींद आएगी पेपर में भी सो जाओगे समझ रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस 20 परसेंट तक डिक्रीज होने के चांस हो सकते हैं ध्यान रखना इस बात को अब वो चेंज करने का ये परफेक्ट समय है ये 10 दिन में बॉडी फिर से अडेप्ट कर जाएगी तो आपकी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए इतना टाइम जरूर चाहिए यानी आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको आपको सेट जरूर रखना है सही है तो अगर जो भी आपका स्लॉट है उस टाइमिंग के हिसाब से उस समय आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इस समय आपको पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव वाइब्रेशंस अ गुड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सही है उसके लिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है ऐसी चीजें ही खाएं इतना वही खाना खाएं जिससे आपकी बॉडी यू नो बॉडी को सब पता होता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है ओवर ईटिंग ना करें क्योंकि इस समय अगर आप में से कोई बीमार पड़ गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है ठीक है ना तो आपको गुड न्यूट्रिशन लेना है एडुकेट स्लीप लेनी है ठीक है स्लीप के लिए कई पूछते हैं रिकमेंडेशन सर क्या है आई थिंक सिक्स आवर्स इज इनफ उससे ज्यादा भी सही नहीं है और दिन में एक पावर नैप इफ यू कैन टेक दैट इज आल्सो ओके दिन में मतलब पावर नैप बोला है मैंने ये नहीं कि सुपर नैप ले लिया आपने एक घंटा दो घंटा सो गए तो आपको ये करना बहुत जरूरी है उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए आप बीच में मोटिवेशनल स्टोरीज या इंस्पिरेशनल यू नो कोर्स उनका आप ध्यान रख सकते हैं या आपका अगर रूम में आपने इंस्पिरेशनल कोर्स रखे हुए दैट विल मोटिवेट यू आप ठीक है उसके अलावा विजुअलाइज द गुड थिंग्स देखिए एंग्जाइटी होना डर लगना काफी ऑब्वियस है लेकिन विजुअलाइज द गुड थिंग्स आप सोचिए इमेजिन कीजिए कि एग्जाम जब हो रहा है तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हुए जा रहे हैं शुरुआत के कुछ ही मिनट में यानी शुरुआत के 10-15 मिनट में 20 मिनट में आपने आठ क्वेश्चन सही कर दिए दस क्वेश्चन सही कर दिए यानी ये इस तरह के विजुअलाइजेशन आप करोगे तो आपको परफॉर्मे
पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटेजी है क्योंकि देखिए पैटर्न तो वही है जो रहने वाला है वो तो चेंज होने नहीं वाला तो वहां पे कैसे आप परफॉर्मेंस करने वाले हो किस तरीके से स्टार्ट करने वाले हो पहले किसको अटेम्प्ट करने वाले हो वो स्ट्रेटेजी आप फाइनलाइज कर लें ठीक है ऐसा मत करना कि सडनली वहां जाके स्ट्रेटेजी को आपने चेंज कर दिया क्योंकि एडवांस में जी एडवांस में स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहती है पेपर अलग अलग तरीके से आता रहता है लेकिन मेज में तो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो वहां पर स्ट्रेटेजी को चेंज करने की ऐसे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी सही है तो आप वो स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर लें कि मुझे ये करना है ठीक है आपने एक मूवी शायद देखी होगी भाग मिल का भाग ठीक है उस मूवी के अंदर जो फाइनल रेस होती है फाइनल रेस से पहले जो मिल्का सिंह है वो क्या करते हैं शायद आपने देखा हो वो आंखें बंद करते हैं दे विजुलाइज द होल ट्रैक होल ट्रैक वो विजुलाइज करते कि कैसे वो भाग रहे वो फाइनली फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करते हैं यानी पहले से ही दे आर मेंटली रेडी इफ यू आर मेंटली रेडी If you are mentally ready, आपको वहां पे उस दिन अच्छा परफॉर्मेंस देने से कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है पूरा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और देखिए ये मोटिवेशन कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एडुकेट रिविजन करेंगे स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करेंगे और अपने टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे याद रखिए हमारा एम है जो भी हमारा पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करना ठीक है आपने जो तैयारी की है उसके हिसाब से आप जो मैक्सिमम कर सकते हैं आप उस पर ध्यान दें ये मत सोचिए आप कि फाइनल आउटकम ये नहीं आया तो क्या होगा अरे यार इस समय काम करने का है मेहनत करने का है और अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने का है बस आप उस पर ध्यान दें और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले डोंट वरी एट ऑल ओके गाइज बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट